வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம என்சிஆர்டி எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் சாப்டருக்கான புக் பேக்கை கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஆல்ரெடி வி ஹவ் சால்வ் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இதில் சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின் வந்திருக்கும் இப்போ இந்த சிக்ஸ்த்து கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரீனில் கொஸ்டின் வருது டென் பவர் ஆஃப் நைன் ஹெச்க்கு ஒரு எலக்ட்ரான் ஆசலரேட் ஆனால் ரைட்டாக அல்லது அதனுடைய ஆசுலேஷன் வந்து டென் பவர் நைன் ஹெச் இருந்தால் அந்த எலக்ட்ரான் உருவாக்குற எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் கொஸ்டின் நம்பர் வந்து இதில் சிக்ஸ் ஆக்சுவலாக அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸினுடைய ஃப்ரீக்குவன்சி என்னென்னு கேட்டிருக்கான் ஸோ அதுவும் இதுவாக தான் இருக்கும் டென் பவர் நைனாக இருக்கும் அப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் எப்படி ஆக்சலரேட் ஆகுதோ அதே தான் அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவினுடைய ஃப்ரீக்குவன்சியாக இருக்கும் இதுதான் அந்த கொஸ்டினில் அவங்க கன்வே பண்ணுறது ரைட் ஃபைன் இப்போ அடுத்து எயிட் பாயிண்ட் செவன் பாருங்கள் அதில் மேக்சிமம் ஆம்பிளிடியூட் ஆஃப் அல்லது ஆம்பிளிடியூட் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கொடுத்துட்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய ஆம்பிளிடியூட் கேட்குறாங்க அப்போ ஃபார்ம்லாம் என்ன இ நாட்டுங்கிறது சி இன்டு பி நாட் இது எப்படி சொல்கிறீங்க சார்னா சிக்கு ஏற்கனவே நம்ம ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோம் இ நாட் பை பி நாட் அந்த அடிப்படையில் அப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா போதும் த்ரீ இன்டு டென் பவர் எயிட்டையும் இந்த ஃபைவ் டென் இது நேனோ அப்போ டென் பவர் மைனஸ் நைன் போடணும் அப்போ போட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இது டென் பவர் இந்த ஜீரோவும் இதோடு சேர்த்துக்கிறேன் ப்ளஸ் நைன் மைனஸ் நைன் கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ த்ரீ இன்டு ஃபிஃப்டி ஒன் நியூட்டன் பெர் கூலும் இதுதான் மெ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரைட்டா ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் பாருங்கள் இதில் வந்து மேக்சிமம் ஆம்பிளிடியூட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டி வேவினுடைய ஃப்ரீக்வன்சியும் கொடுத்துட்டாங்க இதில் முதல் சப் டிவிஷனில் நம்ம இத்தனை இது கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு சப் டிவிஷன் அதில் முதல் சப் டிவிஷன் இது இப்போ இப்போ தான் சொன்னேன் சிக்கு ஃபார்ம்லாம் நமக்கு தெரியும் இ நாட் பை பி நாட் இதில் பி நாட் கேட்குறாங்கன்னா அப்போ ஃபார்ம்லாம் என்ன இ நாட் பை சின்ட்டு போயிடலாம் அப்போ தட் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி பை த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட்டு இந்த டென் பவர் எயிட்டை மேலே கொண்டு போயிருங்க மைனஸ் எயிட்டு இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்ட்டின் வரும் இந்த ஃபோரை இதோட ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டிங்கன்னா டென் பவர் மைனஸ் செவன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுங்கிறதுனால டெஸ்ட்லாம் போட்டலாம் சரியாச்சா அப்போ கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் போட்டாச்சு ஒமேகா என்ன டூ பை நியூ அப்போ ஃபார்ம்லால் டூ பை இன்ட்டு நியூங்கிற இடத்துல இதை போடுங்க ஃபிஃப்டி மெகா இது மெகானா மதிக்கணும் அதை டென் பவர் சிக்ஸு அப்போ இப்போ இங்கே பாருங்களேன் இந்த டூவையும் இதோட மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க ஒரு டென் பவர் டூ ஆட் ஆயிரும் அப்போ பை இன்ட்டு டென் பவர் எயிட்டுன்னு சொல்லிடலாம் தட் இஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் எயிட் இதுதான் ஒமேகா ரைட் ரேடியன் பெர் செகண்ட் அதான் இந்த யூனிட் எழுதுனா எழுதிக்காங்க இப்போ ரெண்டு கண்டுபிடிச்சாச்சு கே வேணும் கேக்கு ஃபார்ம்லாம் என்ன அப்படின்னா ஒமேகா பை சி ஏன்னா சிங்கிறது ஒமேகா பை கேங்கிறதுனால இப்போ ஒமேகா கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கல்ல த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் டிவைடட் பை த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் அப்படியே கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ த்ரீனா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ இப்போ இதில் ஒன் வரும்போது ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல்லா அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் போட்டுக்கிட்டாலும் சரி அல்லது ஒன் பாயிண்ட் ரவுண்ட் பண்ணி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்னு போட்டுக்கிட்டாலும் சரி பெர் மீட்டர் அதனுடைய யூனிட் கே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ லேம்டா வேணும் அப்போ சி ஈக்குவல் டு நியூ லேம்டா அடிப்படையில் லேம்டா போட்டிங்கன்னா சி பை நியூனு வரும் சி என்னது வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் தட் இஸ் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட்டு ஃப்ரீக்வன்சி ஃபிஃப்டி மெகா ஹெட்ஸ் அப்போ ஃபைவ் ஃபிஃப்டிக்கு ஒரு டென் பவர் ஒன் மெகா ஒரு சிக்ஸு மொத்தமாக செவன் போடலாம் அப்போ இது வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஒன்னு வரும் ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி சிக்ஸ் மீட்டர் இதுதான் வேவ் லென்த் அப்போ அவங்க கேட்டிருக்கிற பி நாட் ஒமேகா கே லேம்டா நாலும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் முதல் சப் டிவிஷன் ஓவர் ரைட் இப்போ அடுத்த சப் டிவிஷனுக்குள்ளே போகலாம் அது வந்து ஈக்குவேஷனாக எழுத சொல்லியிருக்காங்க அது எப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகே இப்போ இதில் செகண்ட் சப் டிவிஷன் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபீல்டுக்கும் ரெண்டு ஃபீல்டுக்குமே எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை ஈக்குவேஷனாக சொல்ல சொல்கிறோம் அப்போ நாம் என்ன பண்ணுவோம் இந்த வேவ் எக்ஸாக்சஸில் ப்ரொப்பகேட் ஆகுதுன்னு அஷ்யூம் பண்ணோம்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை பொறுத்த வரையில் அது ஒயில் இருக்கணும் ஆஸ் பர் ரூல் அப்போ ஃபார்ம்லாம் என்ன இ நாட் சைன் ஆஃப் கேஎக்ஸ் மைனஸ் ஒமேகா டி இதுதான் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ரைட் தானே இப்போ இது கரெக்டாக ஒய் ஆக்சஸில் இருக்கும் அப்போ இந்த இ நாட் வேல்யூவை கொடுத்துருக்கிறதுலேருந்து எழுதிடுறேன் ஒன் டுவெண்ட்டி சைன் ஆஃப் கே வேல்யூ நம்ம ஆல்ரெடி
அதே மாதிரி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எழுதணும்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஹேஸ் டு பி இன் ஜெட் ஆக்சிஸ் அப்போ எப்படி வரும் B0 நாட் சைன் ஆஃப் கேஎக்ஸ் மைனஸ் ஒமேகா டி இப்போ இது எந்த ஆக்சிஸில் இருக்கு Z ஆக்சிஸில் அப்போ கேட்க அப்போ இப்போ இங்கே பாருங்கள் B0 நாட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் செவன் ரைட்டா சைன் ஆஃப் கே வேல்யூ அதே தானே ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒமேகா வேல்யூ அதானே த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் எயிட்டி இப்போ இங்கே அதனுடைய டேரக்ஷனை எழுதி கே கேப்னு யூனிட் சொல்லுங்கள் யூனிட் இஸ் டெஸ்ட்லாம் டி அப்போ வி ஹவ் டெரைவ்டு த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் கிளியர் ஸோ இப்போ எயிட் பாயிண்ட் நைன் நடத்த போகிறோம் இந்த எயிட் பாயிண்ட் நைனை பொறுத்த வரையில் எனர்ஜி ஆஃப் அ ஃபோட்டான்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ எனர்ஜி ஆஃப் த ஃபோட்டானை ஜென்ரலாக ஹச் நியூன்னு எழுதுவோம் அப்போ ஃப்ரீக்வென்சியை சி பை லேம்டான்னு எழுதலாம் எழுதுனா இது வந்து ஆக்சுவலாக ஜூலில் இருக்கும் இப்போ அவங்க கேட்குறது அதை எலக்ட்ரான் வூட்டில் கேட்குறாங்க அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த ஈக்குவேஷனை எலக்ட்ரானுடைய சார்ஜ் வேல்யூவால் டிவைட் பண்ணுங்கள் அப்போ எனர்ஜி எலக்ட்ரான் உட்டில் வந்துடும் அப்போ இப்போ இங்கே பாருங்கள் இப்போ இதில் ஹச்சு சிஇ எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் இது பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இது வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் இது சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அது மாற போகிறதில்ல அப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரே நம்பராக கன்சிடர் பண்ணுவேன் தட் இஸ் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்ராக்சிமேட்டாக பை லேம்டான் போடலாம் இப்போ இது எலக்ட்ரான் ஓல்ட்டுக்கான விளக்கம் இப்போ இதில் ஒரு ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவினுடைய வேவ் லென்த் ஒரு மீட்டர்னால் அதனுடைய எனர்ஜி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஓல்டில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் இந்த ஆம்ஸ்ட்ராங்கை வேணால் இதில் ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்காங்க அப்போ இது டென் பவர் மைனஸ் டென் இதை ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு டிஜிட் தள்ளி கொண்டு போனீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் இந்த ஆம்ஸ்ட்ராங்கையும் சேர்த்து ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ ஒரு மீட்டர் வேவ் லென்த் உள்ள ஒரு வேவுக்கு அதனுடைய எனர்ஜி எலக்ட்ரான் ஓல்ட்டில் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ மொத்தம் ஏழு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் இருக்குது அதனுடைய வேவ் லென்த் என்ன அப்போ அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் எனர்ஜி எலக்ட்ரான் ஓல்ட்டில் என்ன வருங்கிறதுக்கு நான் இந்த டேபிள் இந்த ஸ்க்ரீனில் காமிச்சிருக்கேன் இந்த டேபிளை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதில் ஒன்றும் இல்லை இந்த லேம்டாக்கு பதிலாக அந்தந்த வேவ் லென்த்தை நீங்கள் போட்டுற வேண்டியதான் இப்போ உதாரணத்துக்கு டென் ஆம்ஸ்ட்ராங் எக்ஸ்ரேக்குனால் டென் போடுங்க போட்டு அதை நீங்கள் ஆன்சர் கொண்டு வந்துருக்காங்க இவ்வளவு தான் ரைட் ஸோ வாங்க டென்த்து கொஸ்டின் வாங்க இதில் ஸ்க்ரீனில் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே இதில் டிஸ்பிளே ஆகுது அதில் பாருங்கள் மூணு சப் டிவிஷன்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஒன்றா செய்வோம் அப்போ முதல் சப் டிவிஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா வேவ் லென்த்து கேட்குறாங்க அப்போ இதை சி பை நியூங்கிற ரிலேஷனில் போட்டுடலாம் இவ்வளவு த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட்டை என்னுடைய ஃப்ரீக்வென்சியால் போட்டுருங்க டூ இன்ட்டு டென் பவர் டென் அப்போ இதை டூவால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீயே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது மைனஸ் டூன்னு வந்துடும் ரைட்டானா அப்போ இது வந்து ஃபிஃப்டீன் எழுதினீங்கன்னா டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் மில்லி மீட்டர்னு போட்டுலாம் ஸோ ஃபைன் இப்போ செகண்ட் சப் டிவிஷன் வாங்க இதில் என்ன கேட்குறாங்கன்னா சி ஈக்குவல் டு இ நாட் பை பி நாட்டை வச்சுட்டு நாம் பி நாட் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா இ நாட் தான் கொடுத்துருக்கானே அப்போ இது என்ன பண்ணுங்கள் அந்த இ நாட்டை சியால் டிவைட் பண்ணுங்கள் அப்போ ஃபார்ட்டி எயிட்டை த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட்டால் டிவைட் பண்ணணும் அப்போ மேலே வரும்போது இங்கே டென் பவர் மைனஸ் எயிட் ஆயிரும் த்ரீயை வச்சு கேன்சல் பண்ணால் ஒன் டைம் சிக்ஸ் டைம்ஸ் அப்போ சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் எயிட்னு வரும் ரைட்டா இதுதான் உங்களுடைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த மூணாவது சப் டிவிஷன்னா பழம் வெயிட்டு நம்ம என்ன கேட்குறோம் ஆவரேஜ் எனர்ஜி டிஸ் எனர்ஜி டென்சிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்போ ஜென்ரலாக நம்ம வந்து பி ஸ்கொயர் பை டூ நியூ நாட்னு எழுதுவோம் இதுதான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுடைய ஆவரேஜ் எனர்ஜி டென்சிட்டி ரைட்டா இந்த பிங்கிறது ஆரம்பஸாக இருந்தால் ஓகே இதில் பீக் வேல்யூ போட்டிங்கன்னா இது ஃபோராக மாறிடும் அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய எனர்ஜி டென்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் எப்சலாங் நாட் இ ஸ்கொயர் இதுவும் ஆரம்பஸ்னால் இது ஓகே இதில் பீக் வேல்யூ போட்டிங்கன்னா இது ஃபோராக மாறிடும் இது ரெண்டும் ஒன்றுன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்போ எப்படி ப்ரூவ் பண்ணலாம் இப்போ இங்கே வாங்க இதை எடுத்துப்போம் இதுலேருந்து அது கூட கொண்டு வரலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை B0 நாட் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் நியூ நாட்டை எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துக்கிட்டு
அப்போ ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா இதில் ஒன்றும் இல்லை இந்த ரூட்டு போயிட போகுது இன்ட்டு நியூ நாட் போட்டுருங்க இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும் இதை மேலே எடுத்துருங்க அப்போ எப்சலாங் நாட் இ நாட் ஸ்கொயர் பை ஃபோர்னு வந்துடுச்சு அப்போது ஆவரேஜ் எனர்ஜி டென்சிட்டி ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வச்சு ஐ ஹாவ் டெரைவ்டு மே ஆவரேஜ் எனர்ஜி டென்சிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் போத் ஆர் ஈக்குவல் ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சிட்டேன் ரைட்டா